చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుందండి ప్రతి చిన్న విషయానికి అనుమాన పడిపోతుంటారు కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు మొత్తం మనసులో దాచుకొని కొన్ని రోజుల తర్వాత దాన్ని బయట పెట్టి అది ఏదంటారు తీవ్రమైన యుద్ధానికి దారి తీసేలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అనుమానం ఫస్ట్ మీరు ఏమైనా అనుమానం పెను భూతం అన్నారు ఆ భూతమే ఒక అనుమానం అనుమానంతో అంటే ఏదో ఉంది ఏదో నన్ను హామ్ చేస్తాను అనుమానమే ఆ దెయ్యంగా భూతంగా మనకి వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీరు చెప్పింది చాలా అంటే చూస్తానికి సింపుల్ అనిపిస్తుంది కానీ చాలా జీవితాలు ఇవి నాశనం చేసేసేది అనుమానం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మ్యారిటల్ లైఫ్స్ అలాగే పిల్లల మీద కూడా అనుమానం పడి పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఎదుగ మానసిక ఎదుగుదలని కిల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది మనము జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనము మిగతా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం లాగా తీవ్రమైందా అంటే అంత తీవ్రమైంది కాదు కానీ దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ మాత్రం బలంగా ఉంటుంది ఇది అసలు అనుమానం అంటే ఏంటి మనకు తెలియని దాన్ని ఒకదాన్ని మనము ఊహించుకుంటాం ఆ ఊహించుకుంటాంలో అనుమానం పడాలా వద్దా పడాలా వద్దా అనే దాంట్లో అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే సైకాలజీలో తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి తెలియని దాన్ని మనము ఊహించుకుంటాం దాన్ని అట్రిబ్యూషన్ అంటారు ఆ అట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని అంటే మేము సైకాలజిస్ట్గా మేము చేస్తాము ఒక క్లయింట్ని కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంత చెప్తారు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ మేము అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అడగగానే వచ్చేటువంటి చేంజెస్ కళ్ళు ఎట్లా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంటారు ఉలిక్కి పడతారా ఎలా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎటువైపు చూస్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి వాయిస్లో పిచ్ ఇవన్నిటిని బట్టి మేము కొంత వాళ్ళు చెప్పని దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటాం వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారా నిజం చెప్తున్నారా లేకపోతే కల్పించి చెప్తున్నారా కావాలని చెప్తున్నారా భయపడుతున్నారా కొంత దాస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మాకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి మాకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి అయితే దీన్ని ఏమంటారంటే అట్రిబ్యూషన్ అంటారు అంటే కొంత వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనము తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మదర్ ఏం చేసిందంటే తన సన్ గురించి ఫోన్ చేసి చాలా చెప్పింది చెప్పి మా సన్కి చెప్పొద్దు సార్ నేను కౌన్సిలింగ్ వస్తాను వాళ్ళ సన్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్రెడీ నడుస్తుంది మా కొడుక్కి చెప్పొద్దు సార్ నేను కౌన్సిలింగ్ వస్తున్నాను మా కొడుక్కి నేను చెప్పానని తెలియకుండా అతను కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వను అయితే నేను మీతో ఏది మాట్లాడినా సరే మీరు చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటాం తప్ప మీ కొడుకుని అర్థం చేసుకోను మీ కొడుకుని అర్థం చేసుకోవడం మీ కొడుకుతో నేను మాట్లాడతాను కొడుకు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీ కొడుకు మీ గురించి చెప్పొచ్చు మీ ఫా మీ హస్బెండ్ గురించి చెప్పొచ్చు ఇంకొకరి గురించి చెప్పొచ్చు ఆ చెప్పడాన్ని బట్టి అతను అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఇర్రిలవెంట్గా ఒకరు చెప్పిన దాన్ని నమ్మేసేసి వేరే వాళ్ళ మీద ఒపీనియన్ పాస్ ఒపీనియన్ ఒకటి ఫామ్ చేసుకుంటాం మనం ఎప్పుడైతే ఒపీనియన్ ఫామ్ అయిందో మనం అదే చూస్తూ ఉంటాం పీపుల్ సీ వాట్ దే వాంట్ టు సీ పీపుల్ ఏం చూస్తారో చూడాలనుకుంటున్నారు అదే చూస్తారు పీపుల్ లీజన్ వాట్ దే వాంట్ టు లీజన్ వన్స్ ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ అయిపోయింది అవుతుంది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇక ఆ తర్వాత దాన్ని మార్చుకో మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మనకి మనము ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే విషయాన్ని జాగ్రత్తగా లోతుకు వెళ్ళి విశ్లేషించుకోవాలి జస్ట్ జనరల్గా ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకోకూడదు మనకి తెలియంది తెలియదు తెలియని దాని మీద ఈ విధమైన ఒపీనియన్ నాకు వచ్చింది అంతవరకే అంతే తప్ప దాన్ని తెలుసు అన్నట్టుగా మనం చేయకూడదు అంటే మనకి మన పురాణాలు అంటే పురాణాలు కాదు మన పూర్వం ఉన్న వాళ్ళనే చార్వాకుడు ఫిలాసఫీ ఒకటి ఉంది అంటే చాలా హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది మన చార్వాకుడు ఏం చెప్పాడు అని అంటే సపోజ్ ఎక్కడెక్కడో ఒక పొగ వస్తుంది అనుకోండి ఎక్కడో కొండ మీద పొగ వస్తుంది కొండ మీద పొగ వస్తుంటే మనకు జనరల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి అక్కడ నిప్పు ఉంది అని అర్థం కదా జనరల్ కన్క్లూజన్ ఇది జనరల్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఈ విధంగా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ నిప్పు ఉందా లేదా అని మనకు తెలిసిన తర్వాత దెన్ అప్పుడు నిప్పు ఉంది అనేది ఫైనల్ కన్క్లూజన్ రావాలి రెండు ఒకటే కన్క్లూజన్స్ కానీ వీటి యొక్క ఇంటెన్సిటీలో తేడా ఉంది ఫస్ట్ జనరల్ కన్క్లూజన్ నేను నిప్పును చూడలేదు పొగను బట్టి నిప్పు అనుకున్నాను దానికి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉండేదానికి తేడా ఉంది అలాగే ఒకరి మీద ఏదో తను ఏదో చేశారు సపోజ్ ఫేస్బుక్లో ఎవరు ఒక ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి వచ్చి అమ్మాయితో చాట్ చేస్తున్నాను చార్జ్ చేస్తుంది ఈ అమ్మాయికి అర్థమైపోయింది అతని యొక్క ఎవరు తనకు తెలిసిన అతను ఈ ఫేక్ అకౌంట్ ఒకే విధంగా ఉంది అండ్ ఈ కొన్ని విషయాలు ఈమె చార్జ్ చేసిన అవతల ఫేక్ అకౌంట్ వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు కేవలం అతనికే తెలుసు ఇలా కొన్ని సమ్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఈమె యొక్క కన్క్లూజన్కి వచ్చింది అది ఫలానా అతను ఫేక్ అకౌంట్ రన్ చేస్తున్నాడు ఇది జనరల్ కన్క్లూజన్ అంటే రన్ చేస్తున్నాడు వరకు జనరలే
భర్త సీరియల్లో ఉన్నటువంటి భర్త ఏం చేస్తాడంటే ఆఫీస్లో వేరే అమ్మాయితో గడుపుతూ ఉంటాడు లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత లేట్గా ఇంటికి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత భార్య ఆ టీవీలో భార్య అడుగుతుంది ఎందుకు ఏ లేట్ అయింది ఏంటి అని అడుగుతుంది అడిగితే ఆఫీస్లో ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉంది నేను చాలా లేట్ చే కష్టపడి వస్తున్నాను లేట్ అయిందని చెప్తాడు అంటే అబద్ధం చెప్పిన సంగతి ఈ అమ్మాయికి తెలుసు సో ఆ సీరియల్ చూసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత తన భర్త రావాల్సిన టైంకి రాకుండా లేట్గా వస్తాడు నిజ జీవితంలో వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కట్టుకానీ లేట్ అయింది ఏంటి అంటే ఆఫీస్లో చాలా వర్క్ ఉంది అందుకని లేట్ అయిందని కానీ ఈమె అక్కడ లింక్ చేసుకుంటాడు ఎందుకు లింక్ చేసుకుంది తన భర్త ప్రేమ కావాలి ఇక్కడ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూసింది కదా ఇది ఎక్స్టర్నల్ స్టిములే అనమాట బాహ్య ప్రపంచంలో మీడియాలో తన అది దాన్ని ఒక లేని ఐడియాని అది మొలకి అది నాటింది అనమాట నా థాట్ వచ్చేసింది ఈ థాట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అది నిజ జీవితంలో దాన్ని కోరిలేట్ చేసుకుని తను అడిగింది అడిగిన తర్వాత సిమిలర్ ఆన్సర్ వచ్చింది రాగానే తను మైండ్ రేషనల్గా థింక్ చేయలేక ఇతను కూడా వేరే అమ్మాయితో ఉన్నాడేమో అని అనుమానం పడుతుంది నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది షర్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఎక్కడన్నా వెంట్రుకలు ఉన్నాయా ఎక్కడన్నా బొట్టు అంటిందా ఏమన్నా ఉన్నాయి ఇట్లా తను చెక్ చేయటం మొదలు పెడుతుంది అంటే తను అనుమానంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది తన భర్త తన చేతుల్లో ఉండాలి వేరే అమ్మాయితో ప్రేమించకూడదు ఇటువంటి అన్నీ మొదలు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ అనుమానము స్టార్ట్ అంటే తనకున్నది పోగొట్టుకోవద్దు ప్రతి అనుమానం ఏంటంటే తనకున్న దాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనేటువంటి ఆ తాపత్రయంలో వీళ్ళు అనుమానం పడుతూ ఉంటారు సో అది నెగిటివ్ బిలీఫ్ అనమాట అది కూడా బిలీఫే కానీ నెగిటివ్ బిలీఫ్ సో ట్రస్ట్ అండ్ మిస్ట్రస్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ అదర్ అదర్ సైడ్ కాయిన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనము వాళ్ళకి బయటకు తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనము అంత పెద్ద ఏది సైకాలజీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నంతగా కాకుండా వీళ్ళకి ఫస్ట్ రేషనాలిటీ డెవలప్ చేయాలి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రేషనల్గా అంటే ఒకటి అనుమానం పడిన తర్వాత దాన్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఉంది అని తనకు తెలిసింది సో అవునో కాదు తెలుసు తెలిసింది ఎంత తెలియంది ఎంత తెలియని దాన్ని మనము తెలియంది ఇలా అనుకున్నాను అని మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి భర్త లేటుగా వచ్చాడు లేటుగా రావడం అలా ఉండే అవకాశం ఉందేమో అలా నేను భావిస్తున్నాను అంతవరకే కానీ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవద్దు ఒక వీడియోలో మీడియాలో చూపించిన దాంట్లో ఏమైందంటే ఒక అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయిలు కొట్టారు కొడితే బ్లడ్ అంతా కారుతుంది వీడియో చూపించి అంతవరకే ఉంది దాన్ని పెట్టి సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎట్లా కొడుతున్నారు చూడు పురుష అహంకారం అది ఇది అంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అంతకుముందు ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తే వీళ్ళు ఇట్లా కొట్టారు అని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంతకుముందు ఏం జరిగింది అనేది ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు అటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు కదా తెలియకుండానే వీళ్ళిద్దరూ చెరు ఒక సైడ్ తీసేసుకుని ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు అంతకుముందు ఏం జరిగినా సరే ఇప్పుడు అమ్మాయిని కొట్టడం అనేది బాధాకరమైంది ఇంతవరకే చూసి ఇప్పుడు ఈ జనరల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు జనరల్గా చూసినప్పుడు విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనిషికి ఏమైందంటే ఒక సైకి ఏర్పడిపోద్ది చిన్నప్పుడే యూజువల్గా ఫీమేల్కి ఏంటంటే ఏ చూసినా సరే ఫీమేల్ జలసీతో ఏ చూసినా ముందు ఫీమేల్ బ్లేమ్ చేయాలని చూస్తారు మేల్ ఏం చేస్తారంటే మేల్ బ్లేమ్ చేయాలని చూస్తారు ఇటీవల ఏమైందంటే ఒక కేసులో భార్యని భర్త ఏం చేశాడంటే బాత్రూంలోంచి లాగి కొట్టాడు నగ్నంగా ఆడపడుచు ముందు అత్తగారి ముందు కొట్టారు కొడితే అమ్మాయి చాలా డీప్గా హర్ట్ అయిపోయి అమ్మ సూసైడ్ చేసుకుంది ఆ కేసు వచ్చినప్పుడు నేను ఇంత దుర్మార్గంగా చేశాడు అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తుంటే ఇంకొక ఆమె ఏముందంటే అతను అలా బిహేవ్ చేయడానికి ఈమె ఎంత ఏడిపించిందో ఎందుకు కొడతాడు అట్లా ఈమె ఎంత చేసిందో అని ఆమె అంటారు అంటే ఇక్కడ నాకు తెలియకుండా ఒక విధమైనటువంటి స్త్రీ మీద సానుభూతి వచ్చేసి పురుషుడిని టార్గెట్ చేయటం ఉంటుంది ఆమెకి ఏమైంది అంటే తెలియకుండా పురుషుడి మీద సానుభూతి వచ్చి స్త్రీని టార్గెట్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ జెండర్ యొక్క ఇది ఉంటుంది అన్నమాట ఇలా మనకు తెలిసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సైకి ఉంటుంది ఆ సైకి ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి తెలిసినటువంటి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంతవరకు కన్ఫర్మేషన్ ఉంది మిగతా కన్ఫర్మేషన్ లేదు నేను ఊహించుకుంటున్నా బికాజ్ క్లారిటీ తెచ్చుకో బికాజ్ నాకు ఉన్నటువంటి నీడ్స్ వల్ల నేను ఊహించుకుంటున్నా నాకు నా జెండర్ వల్ల నేను ఊహించుకుంటున్నా నా అవసరాన్ని బట్టి నేను ఊహించుకుంటూ ఉంటాను ఇది ఊహ మాత్రమే కాబట్టి దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం అదని చెప్పాలి ప్రతిదాన్ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేసుకోకలు వదిలేయచ్చు నిజంగా భర్త వేరే వాళ్ళతో ఉంటుంటే అటువంటిప్పుడు అవసరం ఉంటుంది ప్రతి చిన్నదాన్ని నిజాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న నిజాలన్నీ తెలుసుకుంటే
అప్పుడు లేని ఐడియా వాళ్ళకి వస్తుంది అండ్ లేదంటే హర్ట్ అవుతారు ఇట్లా హర్ట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కొంచెం ప్రేమ చూపించుకున్నా వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశం అంటే వీళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళ అనుమానంతో యాంగ్జైటీతో ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ లేనటువంటి పిల్ల బిహేవియర్లో వీళ్ళు ఇంప్లాంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లా చిన్న చిన్న అనుమానాలు పడకుండా ఒకటి అనుమానం వచ్చింది ఓకే ఈ అనుమానం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని బిహేవియర్గా మార్చితే ఎంత నష్టం అవుతుందో తెలుసుకోవాలి అండ్ వీటిని క్లారిఫై చేసుకోవాలి అండ్ ఆ ఏజ్లో ఆ చేంజెస్ వస్తే చేంజెస్ని బట్టి అట్లా అట్రాక్ట్ అవుతారు తనని తను హోల్డ్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా ప్రతి దాన్ని నేను కంట్రోల్లో ఉంచాలి అనుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరిని కంట్రోల్లో ఉంచలేరు భార్యని భర్త ఉంచలేడు భర్తను భార్య ఉంచలేదు అండ్ పిల్లల్ని కంట్రోల్లో ఉంచలేరు అన్నమాట ఈ నిజాన్ని తెలుసుకోవాలి భర్త భార్య కంట్రోల్ ఉండాలంటే తన యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి ఉంటుంది కంట్రోల్ లేనప్పుడు నువ్వు చేయగలిగింది ఏమి లేదు నీకు ఇష్టం ఉంటుంది ఉండాలి లేకపోతే లేదు భర్త కూడా అంతే భార్య కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలని అనుకుంటుంటాడు మన అనుమానం పడుతూ ఉంటాడు కంట్రోల్ లేని భార్య నువ్వేం చేస్తావు కంట్ అసలు కంట్రోల్ చేయాలనుకోవటమే పొరపాటు నువ్వు కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నా నీకు తెలియకుండా ఏదో ఒకటి చేస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి మన ఇద్దరం టూ ఇండివిజువల్స్ నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు ఉంటావు నా ఇష్ట ప్రకారం నేను మన ఇద్దరికి ఇష్టం ఉంటే కలిసి ఉంటాం లేకపోతే లేదు అలా కాకుండా నేను నిన్ను కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే అతను ఈమెను కంట్రోల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలియాల్సింది యాట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు తెలిసింది తెలిసింది తెలియంది తెలియదు ఊహించుకున్న అది కరెక్ట్ కావచ్చు తప్పు కావచ్చు అనే అనే విధంగా ఒపీనియన్ ఉంచుకున్నట్లయితే ఇట్లా నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కాకుండా ప్రాపర్గా రిలేషన్స్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి